to the channel new nam channel na subscribe aagilla andre eegle subscribe maadkoli free aagi subscribe maadkondu naavu maaduvanta prathiyond video nu kuda niu bega nodabahudu hagadre banni tada maadde video na shuru maadana ivattina topic alli naav helbeku anta iruvanta vishaya bandu after delivery andre herige aada nantara baanantiyaru manasika khinnatege olpaduvanta chances kalu hechirutte so adru bage ivattina topic ana tagondu nimge ondashtu salahe galna matte solution galna matte problems yak barutte nivu yav problems galna maadko bardu ee elladru bage complete agi teliskodtivi please first inda starting inda ending godgu kuda ee video na nododun matra mari bedi hagade video na start madana ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಮಗು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರು ಆರು ವಾರಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂಥರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇವಾಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೆರಿಗೆಯ ಹೆರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಯ ಆತಂಕಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಲಾಗದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಚಿಂತೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ ಸೊ ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಸೊ ಹೆರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಮೆಂಟಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಕೈಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿ ಬಟ್ ಹೋಗಿ ಈ ಸತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಡತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಇದು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು ಖುಷ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋಪನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೊ ಬಾಣಂತಿಯರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಖಿನ್ನತೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆರಿಗೆ ಸೊ ಹೆರಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬಹುದು ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತಾಕೋತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಮಗುನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವ್ ಅದ್ರ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಮಗು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಊರ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಎಂತ ಏನು ಎಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಬರ್ಲಿ ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳೇ ಬರ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ನ ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ಕೋತೀರ ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಲಿಂದಲೂ ಇರ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬಹುದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವ
ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾಕೆ ಗಂಡು ಮಗು ಎರೋ ಎರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ವ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ಸೊ ಹೆಣ್ಮಗು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಅವಳು ಸೊ ಕೆಟ್ಟವಳು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಗಂಡು ಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕು ಸೊ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಮಗುನ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗುನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಗಂಡು ಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ಮಗುನ ನಾವು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ಮಗು ಡಾಕ್ಟ್ರು ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಣ್ಮಗು ಆಯಿತು ಅಯ್ಯೋ ಗಂಡು ಮಗು ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಕಲರ್ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಗು ಮೂತಿ ಸೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಡದೆ ಇರೋದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಖುಷಿ ಪಡಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಗು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಗುನೇನು ಎಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಐ ಸಿ ಯು ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು ಬಟ್ ನೀವು ಕೂಲಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬಿಡೋದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಾಣಂತಿ ಸನ್ನಿ ರೀತಿ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಎರೆ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಅಸ್ವಸ್ಥ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಗು ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಮಗುಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿರಲಿ ಮಗುಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಿಂಗೇ ಇರಲಿ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿನಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೆರಿಗೆ ಆದರೂ ಜಗಳ ಹೆರಿಗೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಜಗಳ ಮಗು ಆದಮೇಲೂ ಜಗಳ ಮಗು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಜಗಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಗು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ವಿಪರೀತ ಅಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕುಗ್ಗೋಗ್ತಾಳೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಆರಾಮವಾಗಿರ್ಬೋದು ತಾಯಿಯಾದವಳು ಆರಾಮಾಗಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆ
ನಾಲ್ಕು ಜನನ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದು ಅವ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಏನೇನೋ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತೀರಾ ಬಾಣಂತಿ ಸನ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗುಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಅದಕ್ಕೆಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀರು ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒನ್ ಡೇ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಲಿ ಸಿಜರೇನ್ ಆಗಿರಲಿ ಸೊ ಐದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾರೇ ಬಂದು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಬಾಣಂತಿಯರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಸೊ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಲೇಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗಾಯ್ತು ಕಣೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಕಣೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಕಣೆ ಅವ್ರ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೆ ಈ ಮಗು ಆಯಿತು ಕಣೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹಿಂಗಂದರು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗಂದರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನೀನೇನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ವ ಬೇಡದೇ ಇರೋಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬಾಣಂತಿಯರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ವಾಕಿಂಗನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಬಾಣಂತಿಯರು ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು ನೀವು ಬಾಣಂತಿ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಈಗಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಹಾಕೋಣ